今天要向大家安利的是这部豆瓣评分高达九点三，在台湾金钟奖和亚洲电视大奖上囊括多项奖项的电视剧《一把青》。《一把青》改编自白先勇先生的同名短篇小说，故事横跨近四十年，从抗日战争到内战，再到撤退台湾。一把青是一部群戏，通过空军十一大队大队长韦成和师娘千怡、副队长小邵和副队娘小周、郭枕和女学生朱青，折射出在那个动荡不安的大时代下一出出无法避免的关于爱情、国家和民族的悲剧。大队长韦成领导着空军十一大队。在外叱咤风云，呼风唤雨。然而没人知道，坚韧的师娘千怡才是他最大的支撑与导航塔。千怡原本是富贵人家的大小姐，就读于华南师范大学。因为和韦成相爱，未婚先孕，被逐出家门，大学也没有毕业。后来她成了空军村的师娘，一路陪伴着韦成，处理着空军村里的一切，却不得不埋葬了自己成为教师的梦想。我想飞了。小邵和小周并不是原配夫妻。小周曾经的丈夫副队长老晋，因为帮受伤的小邵出任务而机毁人亡。按照空军的传统和老晋的遗愿，小邵交接了小周母女，成为他的第二任丈夫和新的副队长。这对拉郎配的夫妻，在柴米油盐的生活中，却开始慢慢建立起家人间的温情与信任。他们也是一把青中唯一一对相濡以沫走到最后的夫妻。最后，我要敬飞行员。谢谢你们，给了我们一个不一样的青春。因为一张字条，因缘负伤共床枕，愿求佳人度此生。五幺三，女学生朱青从浙江跑到南京，想要看一眼这个留下字条、开着五幺三飞机的飞行员究竟长什么样子。她说：“只看一眼就好，不纠缠。”然而，终究是一见郭枕误终身。开着五幺三飞机的郭枕那样的飞扬洒脱、桀骜不驯，她低空越过金陵女中，只为见心上人一面。而在朱青坐上离开南京的火车时，他竟然违反军令，开着飞机追去了火车站。每个飞行员都需要一个导航塔，大队长的导航塔是师娘，而郭枕的导航塔就是朱青。大概没有人在年轻的时候会不爱那样的郭枕，小朱青依然。朱青和郭枕结婚了，婚后朱青住进了空军村。开始了一段短暂而甜蜜的生活。你相信我，无论在哪里，我一定会找到回来的方向。你是我的导航塔，我一定会朝着你飞回来。为了你，我一定。然而，这一切在十一大队到东北执行任务后彻底改变。三个月的冰天雪地、战士不断的失利和猜忌，几乎打垮了所有人的意志。大队长韦成因不满单独让十一大队断后的命令，决定违抗军命，带十一大队回家。然而，回程途中，由于缺乏燃料补给，整个十一大队损失殆尽。郭枕牺牲。而韦成在迫降中右腿落下了严重残疾，唯有小邵迫降后被救起，得以保全。谢大哥解散，放人自保三路，解散。面对战友的牺牲，韦成无法原谅自己。大队长的职位也因违抗军命而被革除，韦成再也无法继续飞行。
在身体残疾、战后应激障碍和白色恐怖的多重打击下，曾经叱咤风云的大队长韦成，最后选择以自杀来结束自己的生命。英雄迟暮，不禁让人扼腕叹息。而失去丈夫的师娘千怡也失去了一切，孑然一身，在颠沛流离中苦苦支撑。得知郭枕牺牲的消息，小竹青执意北上，要去见郭枕最后一面。然而到了东北，却只看到化作了一堆废铁的郭枕。所以他说：“他倒好，轰的一下便没了，我也死了，可是我却还有知觉呢。”失去生活来源、心如死灰的小竹青沦落风尘，以身体换船票，辗转到了台湾，成为了空军俱乐部的交际花。时过经年，当他扭转腰肢，站在台上唱起《东山一把青》时，如果郭枕泉下有知，必定痛入骨髓，魂飞魄散了。有人说，《一把青》根本不是虐心。简直是心碎。的确如此，一把青最虐心的地方不是郭枕的死亡，而是在他死后，在所有人逃遁台湾之后，明明战争已经结束，等待人们的不是久违的和平，而是更大的摧残与伤痛。那是一种深入骨髓的绝望，让人觉得日子过了也不会好。一把青可以说是近年来最好的华语反战片。这里没有英雄，也没有生硬的国家大义，只有一个个因为战争而背负终身伤痛的人，一个个被命运裹挟着踉跄前行的人，以及那个每个中国人现在回想起来依旧会隐隐作痛的时代。覆巢之下，焉有完卵？战争是每个人的悲剧。是对人性最大的摧残。曾经有那么一群人，意气风发，风华正茂，最终他们老了，死了，散了，他们的传奇也结束了，留给我们的只有无限的唏嘘与感叹，到底是意难平。当然，一把青也有不尽人意之处，比如相较于男性人物真实的风采与矛盾感，女性人物在整体刻画上格局略显局限，不免流于表面，符号化痕迹严重，让人总感觉差着口气儿。故而，我私下猜测，编剧应该是位男性。好了好了，放松一下了，这部剧真的是很沉重。啊、呃，不过看这部剧有一个很大的收获，就是郭枕小哥哥。看剧的时候，看到弹幕里一群小妹妹大喊“郭枕我可以”，我的内心 OS 是肤浅。然而看完我也真香了，我也沦陷了。郭枕太好了，郭枕太素了，郭枕是世界上最好的郭枕。郭枕的洒脱与浪漫，大概是一把青里最美的一抹亮色。以至于女主朱青和观众在以后灰暗的故事中，依旧对她难以忘怀，甚至后来的菜鸟飞行员小顾也活成了郭枕的样子。有时候，我真的好想郭枕。郭枕曾问：“为了那一秒，值不值得？”
事啊，值不值得？明知未来莫测，但还会忍不住飞蛾扑火，大概这就是青春的样子吧。怪只怪那天，百山蓝群，不知名姓，黄昏好风景。一把金绝对是你不容错过的诚意之作。如果你还没看过，看完这支视频就赶紧去看吧。对了，看完记得告诉我你哭完了几包纸巾啊。白山蓝泉，不知名姓。